ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து வீடியோ போடுறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு ஏன்னா எனக்கு சிஸ்டம் ரிப்பேர் அதனால சாரி கேட்டுக்கிறேன் அண்ட் தேங்க்ஸ் எதுக்காக அப்படின்னா நிறைய பேர் அக்கறையாக வந்து கேட்டீங்க என்னாச்சு உங்களுக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சா ஏன் வீடியோ போடலாம் அப்படின்னா அவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் இன்னைக்கு இந்த விளாக் எதை பத்தி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்னுடைய கிச்சன் பேண்ட்ரி எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு வாஷ் பண்ணி ரீஃபில் பண்ணி திரும்ப ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்க போறேன் அது வந்து பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் சேமாக கண்டெய்னர் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் இல்லை பேண்ட்ரியில் அதனால் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து இந்த கண்டெய்னர் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் அது வந்துடுச்சு ஆல்ரெடி டேமேஜ் எதுவும் இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ எடுத்து நம்ம வாஷ் பண்ணிவிட்டு ரீஃபில் பண்ண வேண்டியதான் இது வந்து தௌசண்ட் எம்எல் கெப்பாசிட்டி உள்ள கண்டெய்னர் இந்த கண்டெய்னர் வந்து சிக்ஸ் கண்டெய்னர்ஸ் வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ருபீஸ்க்கு ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாங்கியிருந்தேன் ஸோ இப்போ அதை ஃபஸ்ட்டு சுத்தமாக கழுவி வெயிலில் வந்து உலர்த்திட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ இதுதான் வந்து என்னுடைய கரண்ட் பேண்ட்ரி இதில் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கிற அந்த கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாமே ஒன்று ஒன்றும் ஒரு ஒரு ஷேப் அண்ட் சைஸில் இருக்கும் அந்த மாதிரி எனக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கும் போது பார்க்குறதுக்கும் அந்தளவுக்கு நீட்டாக இல்லை ஒரு கண்டெய்னர் எடுக்கும்போது இன்னொன்று வந்து தட்டி விட்டுருது அப்போ வந்து அது கீழே விழுந்துடுற மாதிரி ஆகிடுது அதனால் எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துகிட்டு ஒரே மாதிரியான கண்டெய்னர் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணோன்னா நமக்கு ஹேண்ட்லிங்க்குமே வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு ஒரு டவல் வச்சு பேண்ட்ரி ஃபுல்லாக வந்து தொடச்சு விட்டுட்டேன் எப்போதுமே வந்து டஸ்ட் பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பேன் அதனால் பெருசாக வந்து ஒட்டடெல்லாம் எதுவும் இல்லை அதனால் லைட்டாக வந்து தட்டி விட்டுட்டு மேலே வந்து ஈரம் தொட்டு தொடச்சிட்டோன்னா நமக்கு வந்து இன்னுமே பளிச்சுன்னு இருக்கும் ஏன்னா நான் வந்து ஷெல்ஃப் லைனர் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதனால் இது காயிட்டோ அப்படின்னு போயிட்டு ஆல்ரெடியே இருந்த பொசிஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வேறு ஒரு பவுலுக்கு மாற்றி வச்சுட்டேன் அப்போ தான் அதை வந்து நம்ம வாஷ் பண்ணி வெயிலில் திரும்ப காய வைக்கணும்னு அஞ்சரை பெட்டியுமே வந்து எனக்கு குவான்டிட்டி ஆஃப் மேலே வச்சு யூஸ் பண்ணி பழக்கம் இல்லை பேண்ட்ரிலேயே ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருவேன் அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு திரும்ப வைக்கும்போது டம்னு டம்னு மோதி உள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து கொட்டி கலந்துருக்கு ஸோ இப்போ அதை டிஷ்யூ போட்டு வச்சுருக்கனால ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு வந்து அப்படியே க்ளீன் பண்ணிக்குவேன் ஏன்னா வந்து கரை எல்லாம் படியாது கீழே முதல்ல பேண்ட்ரியில் கீழே உள்ள ஷெல்ஃபை வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டேன் உள்ளே இருக்க பொருள் எல்லாம் மாற்றிட்டு அதையும் கையோடு கொண்டு போய் கழுவி காய வச்சுட்டு வந்துட்டேன் ரெண்டாவது ஷெல்ஃப் எடுக்கும்போது நமக்கு வந்து பாத்திரம் அதிகமாக சேர்ந்துருமா க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இடமும் ரொம்ப கிளம்ஸ் ஆகிடும் அதனால் ஒவ்வொரு ஷெல்ஃபாக க்ளீன் பண்ணும்போது நமக்குமே கொஞ்சம் க்ளீனிங்க்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் அடுத்ததாக மேலே உள்ள ஷெல்ஃப் எடுத்துகிட்டு கம்ப்ளீட்டாக அதிகமாக பொருள் மாற்றி கையோடு க்ளீன் பண்ணி வெயிலில் உலர்த்திட்டேன் மதியம் போலவே நல்லா வந்து காஞ்சிருச்சு பாத்திரம் எல்லா எல்லாமே ஸோ அதையுமே உட்காந்து கையோடு பண்ணிட்டேன் <laughs> மட்டும் ரெண்டு வகை பருப்பு கொட்டி வச்சிருப்பேன் ஒன்று வந்து ரேஷனில் வாங்கின பருப்பு இன்னொன்று வந்து நம்ம கடையில் வாங்குறோம்ல உதயம் பருப்பு அதுவும் வந்து கொட்டி வச்சுருக்கேன் ரேஷன் பருப்பு வந்து நம்ம பொடியெலாம் அரைக்கிறோம் இல்லை கருவேப்பிள்ளை பொடி அதுக்கப்புறமா பருப்பு பொடி இதெல்லாம் அரைக்கும் போது அந்த ரேஷனில் வாங்கின பருப்பு வச்சு யூஸ் பண்ணிக்குவேன் 
உளுந்து கருப்பு சென்னா வெள்ளை சென்னா அதுக்கப்புறமா வந்து வேர்க்கடலை அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவேன் என்னோடய சமையலில் ஏன்னா என் ஹஸ்பண்டுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் அதனால் அதெல்லாத்தையுமே மேக்சிமம் குவான்டிட்டியில் வந்து பெரிய பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டேன் அடுத்ததாக இந்த சின்ன பாட்டிலெலாம் வந்து எப்பயாவது ரேராக யூஸ் பண்ணுவோம்ல எக்ஸாம்பிள் இந்த ஜவ்வரிசிலாம் வந்து எப்பயாவது பாயசம் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணுவோம் அதெல்லாமே இந்த மாதிரி சின்ன கண்டெய்னரில் ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இது வந்து ஒரு நானூற்றி ஐம்பது எம்எல் கெப்பாசிட்டி உள்ள கண்டெய்னர் இதுவுமே ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் வாங்கியிருந்தேன் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு விளாகில் வந்து ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் இந்த கண்டெய்னருமே நான் வந்து டிமார்ட்ல இருந்து தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருந்தேன் ஆல்மோஸ்ட் இதுல வந்து இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் டின்னர் வெரைட்டிஸ்லாம் நம்ம வந்து பண்ணுவோம்ல சேமியா அதுக்கப்புறம் ரவை இதெல்லாமே இந்த மாதிரியான கண்டெய்னர்ஸ்ல வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறமா வந்து பீட்ரூட் நூடுல்ஸ் அது மாதிரியும் கூட இந்த ரவை வந்து லைட்டாக நம்ம வறுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா சூடு ஆறுனதுக்கு அப்புறமா கண்டெய்னர்ல பேக் பண்ணி வச்சு யூஸ் பண்ணுவோன்னா நமக்கு சமைக்கும் போது ஈஸியா இருக்கும் இந்த கிளீனிங் ஒர்க் நான் எப்போ ஆரம்பித்தேன்னா காலையில் வந்து ஹஸ்பண்டுக்கும் பாப்பாக்கும் லன்ச் பேக் பண்ணி பாப்பாவை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிட்டு ஹஸ்பண்டையுமே வந்து ஒரு டென் ஓ கிளாக் போல ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்பிட்டு அதுக்குள்ளேயே வந்து நான் அந்த கிச்சனில் சிங்க்கில் கிளீன் பண்ணுறது பாத்ரூம் கிளீன் பண்ணுறது எல்லாமே முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அதை பேண்ட்ரி ஒர்க் எடுத்தேன் இது எனக்கு ரெண்டு நாள் போல தேவைப்பட்டுச்சு கம்ப்ளீட்டாக வந்து பேண்ட்ரியும் என்னுடைய கவுண்டர் டாப்பும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு டீ தூள் காஃபி தூள் ரெண்டையுமே வந்து இதே கண்டெய்னர்லேயே ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் பார்க்குறதுக்குமே வந்து யூனிக்காக இருக்கும்ல அதனால் டீ காஃபி குடிக்கிற ஹேபிட் வந்து எனக்கு கிடையாது ஹஸ்பண்டுமே வந்து எப்போயாவது குடிப்பாங்க அவங்களுமே வீட்டில் இருக்கிறதே ஒரே நாள் தான் அதனால் டீ காஃபி வந்து வீட்டுக்கு யாராவது வந்தால் போட்டு கொடுப்பேன் அதுக்காக மட்டும்தான் காஃபியும் டீ பவுடரும் வச்சுருக்கிறது கீழே இருக்க ஷெல்ஃபில் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து மேலே இருக்க ஷெல்ஃபையுமே டஸ்ட் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் இல்லைன்னா அதனுடைய டஸ்ட்டு வந்து இங்கே படியும் முன்னாடியே ஆக்சுவலி மேலே வந்து கிளீன் பண்ணியிருக்கணும் எனக்கு வந்து எட்டு தூரத்தில் இருக்கேன்னு ஃபஸ்ட்டு கீழே முடிச்சுட்டேன் ஆக்சுவலி இப்போ நான் பேண்ட்ரி அப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறேன்னா ரெண்டு ரோவாக இருக்க மாதிரி மேலே இருக்க பொருளும் வந்து என்ன இருக்குன்னு தெரியணும் கீழே என்ன இருக்குன்னு தெரிகிற மாதிரி அடிக்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து பார்க்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் ஒரு ஸ்டாண்ட் அப் மாதிரி கொடுத்துட்டு இது வெறும் கார்ட்போர்டு தான் அந்த கார்ட்போர்டை நம்ம அடிக்கிட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு ரோவும் கீழே ஒரு ரோவும் அடிக்கிட்டோம்னா பார்க்குறதுக்குமே வந்து நீட்டாக இருக்கும் ரெண்டு ரோ அடிக்கிற மாதிரி தெரியும் அட் த சேம் டைம் என்னென்ன பொருள் எதில் இருக்குன்னு நமக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் அதனால் இந்த மாதிரி அடிக்கியிருக்கேன் அடுத்ததாக வந்து மசாலா டப்பா அஞ்சரை பெட்டி தான் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுவிட்டோம் அப்படின்னா கீழே எதுவும் பொருள் சிந்தினாலுமே நமக்கு வந்து கார மாதிரி படியாது டிஷ்யூ பேப்பரை மட்டும் ஜஸ்ட் சேஞ்ச் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா போதும் வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லைனா வந்து அது டேர்ட் ஆனால் கிளீன் பண்ணால் மட்டுமே போதும் இதில் வந்து ஒவ்வொருத்தர் ஒரு ஒரு பொருள் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைப்பாங்க என்னோடய வீட்டில் நான் வந்து கடுகு உளுந்து வெந்தயம் சீரகம் சோம்பு கசகசா அப்புறம் வந்து கடலை பருப்பு ஆல்மோஸ்ட் நான் தாளிக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த ஒரு மசாலா டப்பா எடுத்தனாலே கம்ப்ளீட்டாக எல்லா பொருளுமே உள்ளே இருக்குது அப்படியே வந்து தாளிப்புக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எப்போதுமே ஈர கையோட சமைச்சிட்டு இருக்கும்போது அவசர அவசரமாக போய் கிச்சனில் உள்ள கண்டெய்னர் பேண்ட்ரியில் உள்ள ஆர்கனைசர்ஸ்லாம் டச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கிச்சன் டவலில் எடுத்து கையை வந்து அப்பப்போ தொடச்சிட்டு கூட நம்ம போயிட்டு ஆர்கனைசர்ஸ் எல்லாத்தையுமே டச் பண்ணும்போது நம்மளுடைய ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸோ இல்லைனா வந்து கையில் உள்ள அழுக்கோ வந்து அந்த கண்டெய்னரில் படிஞ்சு அழுக்காகாமல் இருக்கும் அப்போ நமக்கு மெயின்டெனன்ஸுமே கொஞ்சம் கம்மியாகும் அதே மாதிரி அஞ்சலை பெட்டிக்குள்ள ஏதாவது ஒரு குட்டி ஸ்பூனாவது வச்சுக்கோங்க ஈர கையோட உள்ள தொட்டோம்னா உள்ள இருக்க பொருள் எல்லாமே ஒரு மாதிரி பூச்சி வைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்ததான் நாலு பார்ட்டிஷன் உள்ள இந்த டப்பா இதுக்குள்ள வந்து நான் பிரியாணி ஸ்பைசஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை எடுத்தேன் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து எனக்கு ஒரு பிரியாணி தாளிக்கிறேன் என்ன பிரிஞ்சு தாளிக்கிறேன்னா இந்த நாலு ஐட்டம் தானே போடுவோம் ஸோ ஒரு பாக்ஸ் எடுத்தோனாலே நமக்கு வந்து ஈஸியாக தாளிப்புக்கான ஐட்டத்தை எடுத்து போட்டுடலாம் அதனால் இந்த பாக்ஸில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டேன்
இதுல இப்ப பேண்ட்ரில மேல உள்ள ஷெல்ஃப் எல்லாமே ஆர்கனைஸ் பண்றதுக்காக கண்டெய்னர்ஸ் ஃபில் பண்ணிட்டு இருக்கேன் முதல்ல வந்து சீரசம்பா அரிசிய இந்த கண்டெய்னர்ல கொட்டி வச்சிட்டேன் இதுல வந்து फ्लेவர் அதிகமா இருக்குறதுனால ஈஸியா வந்து வெச்சிரும் ஒரு 1 मंथ ஓபன்ல வச்சோனாலே அதனால இதுல வந்து அந்த பிரியாணி ஸ்பைசஸ் இருக்குல்ல பே லீஃப் பிரியாணி இலையும் கிராம்பும் போட்டு உள்ள நம்ம டிப் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா நமக்கு வந்து ஈஸியா வந்து வைக்காத அரிசில இது ஜீரோ சம்பா அரிசி மட்டும் கிடையாது நம்ம வந்து வீட்டில் டெய்லி சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்ல புதுங்கல் அரிசி அது கூடவே வந்து பாஸ்மதி அரிசி எல்லாத்துக்குமே இந்த ட்ரிக் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் பாஸ்மதி அரிசிக்கும் கூட நீங்கள் வந்து போட்டு வைக்கலாம் வண்டு வைக்காமல் இருக்கும் பேண்ட்ரியில் வந்து ஸ்கொயர் கண்டெய்னர் எல்லாமே ஒரு ரோலையும் ரவுண்ட் கண்டெய்னர் எல்லாமே ஒரு ரோலையும் அடுக்கி வச்சுட்டு இருக்கேன் அதில் ஸ்கொயரில் வந்து பருப்பு வகையெல்லாம் போட்டு வச்சுட்டேன் ரவுண்ட் கண்டெய்னரில் நமக்கு தினமும் எடுக்கக்கூடிய அத்தியாவசியமான பொருள் எல்லாத்தையுமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கேன் இப்போ வந்து நாட்டு சக்கரை வெள்ளை சக்கரை அதுக்கப்புறமா பனங்கற்கண்டு தினமும் பயன்படுத்தக்கூடிய குழம்பு மிளகாய்த்தூள் இந்த மாதிரியான பொருட்கள் ட்ரஸ்மி பருப்பா இருக்கட்டும் பொடி வகைகளா இருக்கட்டும் மசாலா ஐட்டங்களா இருக்கட்டும் நம்ம வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கண்டெய்னர்லயோ இல்ல பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் என்னதான் ஃபுட் கிரேட் பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னரா இருந்தாலும் எத்தில ஸ்டோர் பண்ணாலுமே அது வந்து சீக்கிரத்துல கெட்டு போயிடுது இது நம்ம வந்து கிளாஸ் கண்டெய்னர்ல ஸ்டோர் பண்ணும் போது நமக்கு அந்த பொருள் ரொம்ப நாளைக்கு நல்லா இருக்கு இப்ப வரைக்குமே எந்த ஒரு பருப்புலயுமே நாள் பட்டாலுமே அதுல வண்டு வைக்க மாட்டேங்குது கிளாஸ் கண்டெய்னர்ல ஸ்டோர் பண்ணும் போது ஹேண்ட்லிங் தான் கொஞ்சம் பார்த்து நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும் மற்றபடி வந்து நமக்கு அதிகமான பெனிஃபிட்ஸ் தான் இருக்குது கிளாஸ் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும்போது இந்த மாதிரியான நூடுல்ஸ் பாஸ்தா வெரைட்டிஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் போது அதுலேயே அந்த எக்ஸ்பைரி டேட்டுமே கட் பண்ணி போட்டு வச்சுக்குவேன் ஸோ அப்போ நமக்கு எக்ஸ்பைரி பார்த்து சமைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மேலே இருக்க ரோலையுமே ஒரு கார்ட்போர்டு வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே எல்லாத்தையுமே அடுக்கி விட்டுட்டேன் இதில் மேலே இருக்கிறது எல்லாமே ஒரு மூணு நாளைக்கு ஒரு டைம் நாலு நாளைக்கு ஒரு டைம் எடுக்கிற மாதிரியான பொருளும் இப்போ சக்கரை நாட்டு சக்கரைலாம் நம்ம தினமும் பயன்படுத்துவோம்ல அப்புறம் குழம்பு மிளகாய் தோல் இது எல்லாத்தையுமே கீழே இருக்கிற ரோலையுமே வந்து அடுக்கி விட்டுட்டேன் அவ்வளோதான் இப்போ பேண்ட்ரி மொத்தம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு மேலே இருக்க ரோல வந்து ரெண்டு குக்கரும் குழம்பு மிளகாய் தூளும் எண்ணெயும் மட்டும் ஸ்டாக் பண்ணிக்கிட்டேன் வந்து அப்படியே நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் கண்டினியூ பண்றேன் முந்தின நாள் வந்து பேண்ட்ரி ஆர்கனைஸ் பண்றதுக்கு மட்டும் தான் டைம் சரியா இருந்தது அடுத்த நாள் வந்து லன்ச் பாக்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போறேன் மார்னிங் ஹஸ்பண்டுக்கும் சாய் குட்டிக்கும் எப்போதுமே வீட்டில் வந்து இந்த மாதிரியான வேலை அதிகமாக இருக்கும்போது நம்ம சமையல் வரைக்குமே ரொம்ப டைம் எடுத்து சாப்பாடு குழம்பு கூட்டு பொரியல்னு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தோன்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப டைம் ஆகிடும் ப்ளஸ் நம்மளால் அந்த வேலையும் டைமுக்கு முடிக்க முடியாது அந்த மாதிரியான நேரத்தில் வந்து ஒன் பாட் ரைஸ் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துருவேன் குக்கரில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டு அதில் ஹோல் ஸ்பைசஸ் சேர்த்துட்டு இது கூடவே நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காயத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுற வேண்டியதான் வெங்காயம் வந்து ப்ரௌன் ஆகக்கூடாது நான் இன்றைக்கி ஒயிட் புலாவ் தான் பண்ண போகிறேன் அதனால சமைக்கும்போது கால் முழுசும் வந்து கட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சமைக்க ஆரம்பிச்சோன்னா லேட் ஆகிடும் அதனால் எப்போதுமே எனக்கு அந்த அளவுக்குலாம் பொறுமை இல்லை ஃபஸ்ட்டு ஆனியன் கட் பண்ணிட்டேன்னா அதை வந்து போட்டுருவேன் அது வதங்குற கேப்பில் மற்ற காய்கறி எல்லாமே வெட்டுவேன் 
வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆனதுமே ரெண்டு வெங்காயத்துக்கு ஒரு தக்காளி சேர்த்தா போதும் ஏன்னா இது புலாவில் புளிப்பு டேஸ்ட்லாம் வந்து அதிகமாக வரக்கூடாது அஞ்சு விரல் கடங்குற மாதிரி புதினா கொத்தமல்லி ஒரே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுறணும் இந்த நேரம் வதக்க கூடாது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து அடி பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா சாப்பாடு வந்து வெள்ளையா வராது கலர் மாறிடும் இதுல நம்ம என்ன காய்கறி வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து பீன்ஸும் கேரட்டும் மட்டும் தான் சேர்த்துருக்கேன் அது கூடவே வந்து கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கொதிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா காலிஃப்ளவர் வந்து சேர்ப்பேன் காலிஃப்ளவர் வந்து இப்போவே சேர்த்தோம்னா ரொம்பவே குழஞ்சிரும் கொஞ்சம் கொதிக்கும் போது போட்டுட்டு உடனே ரைஸும் போட்டு நம்ம இறக்கிட்டோம்னா அந்த அளவுக்கு வந்து குழஞ்சி போகாம இருக்கும் இதுல வந்து நம்ம பேபி கார்ன் ஸ்வீட் கார்ன் இதெல்லாம் கூட போட்டலாம் டேஸ்ட் வந்து இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் சீரா சம்பா அரிசி வந்து என் ஹஸ்பண்டுக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் அதனால வந்து சீரா சம்பா அரிசி போட்டு செஞ்சேன்னா குறையே சொல்ல மாட்டார் சாப்பாடு வந்து நல்லா இருக்குன்னு சாப்பிட்ருவாரு அதனால மேக்சிமம் வந்து சீரா சம்பா அரிசி யூஸ் பண்ணி தான் சமைப்பேன் ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி சேர்த்து உப்பு செக் பண்ணிட்டு ஒரே ஒரு விசில் மீடியம் டு ஹை ஃப்ளேமில் விட்டு எடுத்துடணும் சீரா சம்பா அரிசி பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸியாக குறைஞ்சிரும் கொஞ்சம் தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா ஆனாலும் ஏன்னா அரிசியை சின்ன சின்னதாக இருக்குல்ல அதனால தண்ணி நீங்கள் அரிசி சேர்க்கும் போது கூட அதில் உள்ள தண்ணியை நல்லா வடிச்சுட்டு அப்புறமா அரிசி சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நல்லா உதிர உதிராக கிடைக்கும் சாப்பாடு சாய்க்குட்டிக்கும் ஹஸ்பண்டுக்கும் லன்ச் பேக் பண்ணி அனுப்பிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் போயிட்டு குளிச்சு ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வந்துட்டேன் காண்ட் டாப் மேலே இருக்க பொருள் எல்லாத்தையுமே கழுவி வெளியே வந்து காய வச்சுட்டேன் அது நல்லா வெயிலில் உலரிட்டோம் அப்படின்னு அந்த கேப்பில் காண்ட் டாப் நம்ம கையோடு கிளீன் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுவுமே காஞ்சிரும் திரும்ப கொண்டு வந்து ரீஃபில் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் காண்ட் டாப் கிளீன் பண்ணுறதுக்கு நான் ஸ்பெஷலாக எதுவும் லிக்விட்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் மேக்ஸிமம் விஞ்சல் இருக்குல்ல அதையே கொஞ்சம் தண்ணியில் கலந்து ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிவிட்டு கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஸ்க்ரப் பண்ணி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஆயில் கரை இருந்தால் கூட வந்து அது ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணி விட்டுரும் வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து கிச்சன் காண்ட் டாப் கம்ப்ளீட்டாக கிளீன் பண்ணி விட்டுறனால எனக்கு வந்து ஆயில் கரை கூட இருக்காது ஆல்ரெடி வந்து காண்ட் டாப் கிளீனாக தான் இருக்கும் இருந்தாலுமே லைட்டாக வந்து ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்டு கையோடு வந்து கிளீன் பண்ணி விட்டுறேன் நேற்றே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் கேன்லாம் இருக்குல்ல ஆயில் டிஸ்பென்சர் அதுக்கப்புறமா உப்பு புளி மிளகாலாம் கொட்டி இருக்கிற ஜாடி இது எல்லாத்தையுமே கையோடு தேய்ச்சி வந்து காய வச்சு வச்சுட்டேன் அப்போ தான் எனக்கு நெக்ஸ்ட் டே எடுத்து ரீஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு கிளாஸ் டாப் ஸ்டவ் யூஸ் பண்ணா வெடிக்குமா அப்படின்னு நிறைய பேர் கொஸ்டின் வந்து கேட்குறீங்க கிளாஸ் டாப் ஸ்டவ் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் நம்ம கரெக்டாக பண்ணோம்னா அது வந்து அந்த மாதிரி பர்ஸ்ட் ஆகாது அந்த பர்னர் இருக்குல்ல அந்த பர்னரை விட ரொம்ப அகலமான பாத்திரம் வச்சு நம்ம சமைச்சோம்னா அதுலேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஹீட்னால ஸ்டவ் பஸ்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு அது போக நம்ம வந்து சமைச்ச பாத்திரத்தை எடுத்து கீழே கவுண்டர் டாப்பில் வைக்கணும் ஒரு சிலர் வந்து அந்த ஸ்டவ்வுடைய சர்ஃபேஸ்லேயே அதாவது கிளாஸ் டாப் சர்ஃபேஸ் இருக்குல்ல அதில் கொண்டு போய் வச்சுருவாங்க அந்த மாதிரி வச்சோம்னா அந்த சூட்டுக்கு அந்த ஸ்டவ் வந்து வெடிக்கும் நம்ம மெயின்டெனன்ஸ் கரெக்டாக பண்ணுற வருஷத்தில் நம்ம பயப்பட தேவையில்லை எங்க வீட்டில் வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா போர் வாட்டர் தான் அது வந்து அவ்வளோ சுண்ணாம்பு எப்படி சொல்றது உப்பு தண்ணி ரொம்பவே ஸ்டெயின் ஆகும் அவ்வளோ ஹார்ட் வாட்டர் அது நான் என்ன தான் கிளீன் பண்ணி அப்படி மெயின்டைன் பண்ணாலுமே உடனேவே வெள்ள வெள்ள வெள்ளையாக ஆயிடும் சுற்றி வந்து நல்ல டெபாசிட்ஸ் வந்து படிஞ்சிரும் அதுக்கு பயந்து நான் வந்து வைப்பர் வச்சு எப்போதுமே கான்ட் டாப் கிளீன் பண்ணதும் வைப் பண்ணி விட்டுருவேன் ஈரம் வந்து இல்லாத மாதிரி கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாமே நான் முந்தின நாள் வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டேன் அதில் இந்த பெரிய ஜாலியில் வந்து கல் உப்பும் சுற்றி ரெண்டு பக்கம் உள்ள சின்ன ஜாலியில் புளியும் வரமிளகாவும் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா இந்த உடன் ட்ரேல தான் நான் வந்து ஆயில் டிஸ்பென்சர் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் உடன் ட்ரே வந்து நான் ஒமேகா இருக்குல்ல கீழ்கட்டில் ஒமேகா கிளாஸ்வேர் அந்த ஷாப்பில் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்திருந்தேன் இதில் வந்து நம்ம டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஆயில் வந்து லைட்டாக ஸ்பில் ஆனாலுமே அந்த டிஷ்யூவில் நின்றுரும் ஸோ நம்ம டிஷ்யூ மட்டும் எடுத்து மாற்றி போட்டுட்டோம்னா அந்த ட்
கவுண்டர் டாப் ஆர்கனைசேஷன்ல ஒரு மேக் ஓவர் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் என்ன அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்த மாதிரி இப்போ வந்து பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணி பண்ணணும் அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே இடம் மாற்றி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இந்த ரேக் வந்து ஸ்டவ் பக்கத்தில் வச்சுருப்பேன்ல இப்போ அப்படியே டோட்டலாக எடுத்து ஓவன் பக்கத்தில் மாற்றிட்டு இதில் வந்து ரெண்டு பக்கமும் ஸ்பூன் ரெஸ்ட் வச்சுட்டு ஒன்றுத்தில் வந்து ஸ்பூன்ஸும் இன்னொரு பக்கம் வந்து நைஃபும் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் அதிலே வந்து நெய் பாட்டில் இந்த பிக்கிள் பாட்டில் எல்லாமே தினமும் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடியது அதனால் அதையுமே பக்கத்திலே வச்சுக்கிட்டேன் கை கெட்டுற தூரத்திலே நடுவில் இருக்க ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா உப்பு ஜாலி தான் ஒன்றுத்தில் சால்ட்டும் இன்னொன்றுத்தில் கல்லுப்பும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃபைனலாக வந்து பவுடர் மசாலாஸ் எல்லாத்தையுமே ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் இந்த சின்ன சின்ன கண்டெய்னர் எல்லாமே ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு பவுடர் மசாலாஸ் வந்து பிடிக்கக்கூடியது மொத்தம் ஏழு கண்டெய்னர் போல வரும் மஞ்சத்தூள் காஷ்மீர் மிளகாய் தூள் சாம்பார் பொடி மிளகுத்தூள் கரம் மசாலா தூள் சீரகத்தூள் அதுக்கப்புறமா வந்து தனியா தூள் சோம்பு தூள் வந்து சேர்த்து வச்சிருக்கேன் இதெல்லாமே டெய்லி வந்து சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய பொருள் அதனால கவுண்டர் டாப் மேலேயே ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் எப்போதுமே கவுண்டர் டாப் மேலே வந்து நம்ம அதிகமாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சோம்னா நமக்கு கிளீன் பண்ணுறதுக்கோ மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கோ ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் பேண்ட்ரியில் ஆர்கனைஸ் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப அத்தியாவசியமாக தினமும் வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய பொருள் மட்டும் கவுண்டர் டாப் மேலே ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் ஃபைனலாக வந்து ஆயில் டிஸ்பென்சர் ஆயில் டிஸ்பென்சர் ஏன் வந்து லேட்டாக ஃபில் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது வந்து காயில் ஏன்னா நான் ஹாட் வாட்டரில் ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணியிருந்தேன் சுடு தண்ணி வச்சு பாட்டிலில் வச்சு ஊற்றி விட்டுட்டு ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து வாஷ் பண்ணியிருந்தனால அந்த சூடுக்கு வந்து எவாப்ரைஸ் ஆகிட்டே இருந்துச்சு அதனால் வந்து உள்ளே முத்து முத்த குட்டி குட்டியாக தண்ணி இருந்துகிட்டே இருந்தது ஸோ அதை ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா ஆயில் ஃபில் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா ஆயில் வந்து கெட்டு போகாமல் இருக்கும் ஒரு டூ வீக்ஸ் ஆனாலுமே அதனால தான் வந்து வெயிட் பண்ணி ஆயில் ஃபில் பண்ணி வச்சேன் என்னோட சமையலில் அதிகமாக நான் பயன்படுத்துறது நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுவேன் அதுக்கு போக வந்து ரீஃபைண்ட் ஆயில் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன் இந்த சின்ன பாட்டிலில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருக்கிறது விளக்கேற்றுவோம்ல பூஜை அறையில் சுவாமிக்கு அந்த நல்லெண்ணெய் அதையுமே இது கூட வச்சுருவேன் அது தனி பாட்டில் அப்புறம் சமையலுக்கு பயன்படுத்துறது தனி பாட்டில் மொத்தம் மூணு வரும் அது கம்ப்ளீட் செட்டு ரெண்டு வந்து நான் நைஃபும் ஸ்பூன்ஸும் போட்டு வச்சுட்டு ஒன்றுத்தில் வந்து இந்த பெரிய பெரிய உடன் லேடில் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் ஆயில் ஸ்ப்ரேயர் வந்து தோசைக்கு பனியார கல் இட்லி பிளேட்லாம் ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் என்னுடைய கவுண்டர் டாப் ஆர்கனைசேஷனை கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சுட்டேன் ரெண்டு நாள் வேலையை வந்து நான் கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சுட்டேன் வேலையை முடிச்சது எனக்குமே வந்து ரொம்ப திருப்தியாக இருந்தது கிச்சனுமே பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நீட்டாக ஆர்கனைஸ்டாக இருந்தது பால் வந்து காய்ச்சி வச்சுருந்தேன் அதையுமே தயிருக்கு ஒரே ஊற்றி வச்சுட்டு கிச்சனை விட்டு கம்ப்ளீட்டாக வெளியே போயாச்சு ஒரு பிக் பிக் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோட அண்ட் இந்த வீடியோ வந்து எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் பாய்